classical mechanics for MSc physics ഒരു സനൽ ചേരിയത്ത അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ മലയാളത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടോ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ കൈവശവും രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് മലയാളം തർജ്ജമയത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചില ഒന്ന് രണ്ട് റഷ്യൻ ബുക്കുകൾ പിന്നെ അത് കൂടാതെ വൺ ടു ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ജോർജ് ഗാമോവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം മലയാളത്തിലാക്കിയത് ഒരു പതിപ്പ് കോപ്പി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒറിജിനൽ വായിക്കുന്നതാണ് കാരണം പല സാങ്കേതിക പദങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല ആശയങ്ങൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അതുകൊണ്ട് കഴിവതും ഞാൻ അത് അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറില്ല ഒറിജിനലേ ഞാൻ വായിക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങളും അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാലും ആൽബർട്ട് നമ്പ്യാമ്പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഓതേഴ്സിൻ്റെ നല്ല ചില മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ അവൈലബിളാണ് അത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആമസോണിലോ വല്ലതും അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റൊന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മൂന്നാല് പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈസ്തറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നും പറഞ്ഞ വോളിയം വൺ ഇനി അഞ്ച് വോളിയം കൂടെ ഉണ്ട് അത് എപ്പോൾ പുറത്തു വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എ റഫറൻസ് ബുക്ക് ഇത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് കുറേ പോസ്റ്റിങ്സ് ചെയ്യാൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചർച്ച ചെയ്യണം ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലോട്ട് കടക്കാൻ നമുക്ക് സിലബസിൻ്റെ പരിമിതിയുണ്ട് അതല്ലാതെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വേണം എനിക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൂടുതൽ തരാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഹാമിൽട്ടൺ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം കൂടാതെ ഹാമിൽട്ടൺ ജക്കോബി ഇക്വേഷൻസ് ചർച്ച തുടക്കാം നമുക്കറിയാം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ തുടക്കം ന്യൂട്ടൺ സ്ലോസിൽ നിന്നാണ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇവിടെ ഫോഴ്സ് അറിഞ്ഞിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചലനത്തിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ ഫോഴ്സ് കനോട്ട് ബി നോൺ ഐ പ്രയറി എ പി ആർ ഐ ഒ ആർ ഐ ഐ പ്രയറായി അത് അതായത് നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ട സമയത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഐ പ്രയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫിയിലെ ഒരു ടൈമിനോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഫോഴ്സ് അറിയേണ്ട സമയത്ത് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഈ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷനിലൊക്കെ അത് പലപ്പോഴും ഈ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് അറിയുക എന്നുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു പിൻ ജോയിൻറ്റിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് മെറ്റൽ റോഡ് ആ പിൻ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പല ഫോഴ്സസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ അതൊരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ റോഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എത്ര ആണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കാ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് 
ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ്റെ കാർട്ടേഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ ഇസ് എഡ് ഇത് മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക പക്ഷേ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ കാർട്ടേഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഷുലം അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സും വൈയും പരസ്പരം കണക്റ്റഡാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എൽ സ്ക്വയർ വെർ എൽ ഇസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഷുലം അപ്പോൾ അത് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ല എക്സും വൈ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളാണ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചില പോയിൻസൊക്കെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നേരിട്ട ആ സന്ദർഭത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടാൽ മതി രണ്ടാമത് ഈ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോഴ്സിൻ്റെ രംഗത്തു നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി അതായത് ഡൈനാമിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റുക യൂസിങ് ഡി അലംബേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടതാണില്ല ഗ്രാൻചേസ് ഇക്വേഷൻ ഈ ലഗ്രാഞ്ചേസ് ഇക്വേഷൻ പല മേഖലകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺസിലും ഒക്കെ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് കാണാം പക്ഷേ ഈ ലഗ്രാഞ്ചേസ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നീട് ഇത് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ലഗ്രാഞ്ചേസ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെക്ടർ ഇല്ല സ്കെയിലറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹാമിൾട്ടോണിയൻ ഫോമുലേഷനാണ് അതായത് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറെ കൂടെ വിപുലീകരിക്കുക പല പല മേഖല തെർമോഡൈനാമിക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പല ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മെക്കാനിക്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങളാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഹാമിൾട്ടോണിയൻ പ്രൊസീജിയറ് പിന്നെ ഹാമിൾട്ടൺ ജക്കോബി ആൻഡ് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹാമിൾട്ടൺ സ്പ്രിൻസ് ഇക്വേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം കാണാം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ഹാമിൾട്ടൺ ജക്കോബി ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം അത് ഈ പോസ്റ്റിങ് കൊണ്ട് തീരില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ പോസ്റ്റിങ്സിലും നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ടച്ച് ചെയ്യും പ്രോബ്ലം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലവും ഹാമിൾട്ടൺ ജക്കോബി ഇക്വേഷനും ഒന്ന് കാണാം ഹാമിൾട്ടൺ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പി ഐ ഡോട്ട് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ ക്യു ഐ ക്യു ഐ ഡോട്ട് ഈക്വൽസ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ഐ പി ഐയും ക്യു ഐയും ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സാണ് പി ഐ എപ്പോഴും മൊമെൻ്റം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ക്യു ഐ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതുമാവാം എന്നാൽ സാധാരണ കേസസിലൊക്കെ അത് മൊമെൻറ്റവും പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റുമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫോർ എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എടുത്താൽ അവിടുത്തെ ജനറലൈസ്ഡ് പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ക്യു ഐ ഈക്വൽസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം മാത്രമല്ല ഹാമിൾട്ടോണിയൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ദിസ് പി ഈസ് മൊമെൻറ്റം ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ
or force constant and the par. Equation one and is it P dot equals Nipa P I and as and oscillator or body particle or mass point of P I K one and were the value of P dot equals minus dou H by dou Q in where dou X. Dou H by dou X. Now, this is X is going to differentiate. X is going to differentiate. Now, this is the constant. Now, this is 0. This is uh, minus dou H by dou X. X is going to differentiate. Now, half K into 2X. Or this is minus KX. P dot on the one DP by DT. That is D by DT of P. P is MV. Mass into velocity M. X dot that is M into X double dot that is equal to minus KX or MX double dot plus KX equals zero. It is the Newtonian mechanics, Newtonian approach, harmonic oscillator, differential equation, let the equation at the Gitty to another, Hamiltonian formulation which kitty. Mx double dot plus Kx equals 0. This is solve the x This is the phase diagram. Phase diagram is the position, momentum. We <coughs> plot the graph. <coughs> Total energy E, half Kx square plus P square by 2m equals E. That is the total energy. Uh, uh, re, uh, uh, rearrange the rearrange x square by 2e by k plus p square by 2m equals 1. But x um p um go to graph edit al either uh, ellipse equation. About now e value more than an ellipse in the uh, major axis and minor axis of a marum. Uh, moon energy values in all the uh, figure out of the even e2 e3 but ellipse it on it e x x x coordinate x p but I don't go to work in the graph of the ellipse side to get to either I put a face diagram harmonic oscillator and the end of the area it is number Hamilton Jacobi equation. We uh, do all the problems. Uh, poison bracket. I do come to Chachi and the problem. I forgive it on the posting early. Kuda Kuda problems come to Chachi. Okay, Hamilton um, canonical transformations. I can do. Our day generating function. Palari the kind of one F2 no parari can do F3. Okay. Idila generating function of the form F old coordinate Q. New momentum coordinate P T. This gives the canonical transformation equations small p i equals dou f by dou q i, capital q i equals dou f by dou p i, k equals h plus dou f by dou t. Equations 1, 2, and 3. K give the new coordinates like Hamiltonian k and the variable. In the new coordinates, up up are coordinates of the old Q, old P, small Q, small P. In the way which um, uh, form the eight or line of Pare Hamiltonian X. As a Pudia coordinates capital Q, capital P, it's a Hamiltonian K. E Pudia, E transformation the Prasegada. Uh, that is invariant under coordinate transformation. Now, Hamiltonian. We Hamilton equations. We have Hamilton equations. We have to properly count PI dot equals minus dou h by dou qi and qi dot equals dou h by dou pi. Now, we have to count the capital PI dot equals minus dou k by dou qi and capital qi dot equals dou k by dou pi. I take the new coordinate as 
ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതായത് പി ഐയും ക്യു ഐയും ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഐ ആൻഡ് ക്യു ഐ ആർ ക്യാപിറ്റൽ പി ഐ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ഐ ആർ കോൺസെൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈം അപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഐ ഡോട്ട് സീറോ ക്യു ഐ ഡോട്ട് സീറോ അപ്പോൾ കെ ഈസ് എ കോൺസെൻറ്റ് വരാം അത് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീ നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ എഴുതാം കെ ഇപ്പോൾ സീറോ ആ എച്ച് സ്മോൾ ക്യു ഐ പി ഐ ടി എച്ച് ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ സീറോ ഇക്വേഷൻ ത്രീ അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ടു അനുസരിച്ച് വൺ അനുസരിച്ച് പി ഐ ഈക്വൽസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ക്യു ഐ അപ്പോൾ പി ഐയുടെ സാധനത്തിൽ ഡോ എഫ് എഫ് ബൈ ഡോ ക്യു ഐ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് ക്യു ഐ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ക്യു ഐ ടി പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ സീറോ ഇതൊരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആ ഇൻ എൻ പ്ലസ് വൺ വേരിയബിൾസ് കാരണം ഐ ഈക്വൽസ് വൺ ടു എൻ ആ പ്ലസ് ടി ഒരു വേരിയബിൾ അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ വേരിയബിൾസ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹാമിൾട്ടൺ ജക്കോബി ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാമിൾട്ടൺസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫങ്ഷൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ചർച്ചകൾ ഞാൻ അടുത്ത പോസ്റ്റിങ്സിൽ നടത്തു ഇതിൽ ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൽ ന്യൂട്രോൺസിൽ അനുസരിച്ച് ന്യൂട്രൺ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ എഫ് ഇ ഈക്വസ് പി ഡോട്ട്സ് അല്ലെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഏതാണ്ട് അതേ ഫോമില ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഈക്വസ് മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ടി അപ്പോൾ ആ ന്യൂട്രോൻ്റെ ലോയുടെ ഒരു ഫോമില ഇതും വന്നിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഫിസിക്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫോമുലേഷനായി ഇത് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവൂ ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാം താങ്ക്